ஆராதனையிலே கலந்து கொள்ள வந்திருக்கின்ற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் இயேசுவின் பெயரால் வரவேற்கிறேன் இன்று இன்றைய ஞாயிற்றுக்கிழமை பதிமூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை நேரலை வாயிலாக எங்களுடைய வீடுகளில் இருந்து இந்த வழிபாட்டிலே கலந்து கொள்ள வந்திருக்கிறோம் இந்த நேரலை ஆராதனைகள் தொடங்கிய போது இந்த வாரம் முடியும் அடுத்த வாரம் முடியும் என்றெல்லாம் நாங்கள் நினைத்து கொண்டிருந்து இப்போது இன்று வந்திருக்கிற நேரம் எத்தனை ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் இப்படி நேரலை வாயிலாக செய்திருக்கிறோம் என்று யோசித்து பார்த்த போதுதான் பதிமூன்று ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் கடந்து போயிருக்கிறது பதிமூன்று ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் ரெண்டு மாதத்திற்கும் அதிகமான காலம் நாங்கள் வீடுகளிலே முடங்கி இருந்திருக்கிறோம் இந்த ஆராதனையிலே கலந்து கொள்வது என்பது ஒரு புதிய விதத்திலே ஒரு புதிய பரிமாணத்திலே ஆராதனைகளை நாங்கள் விளங்கி கொள்ள பங்கு பெற பழகி போயிருக்கிறோம் இனி திரும்பி எல்லாம் சுமூக நிலைக்கு வந்து நாங்கள் ஆராதனைக்கு ஆலயத்திற்கு வாருங்கள் என்று சொன்னால் வருவீர்களோ இல்லையோ என்று கூட எனக்கு தெரியாது ஆனாலும் இது நமக்கு ஒரு பழக்கம் இல்லாத சூழல் பழக்கம் இல்லாத சூழல் இப்போது பழகிய ஒரு சூழல் போல மாறி போயிருக்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலே இந்த இப்போது ஆராதனை தொடங்கப் போகிறது நாங்கள் எல்லோரும் ஆயத்தப்பட்டு போய் இருக்கிற இடங்களிலே உட்கார்ந்து ஒரு வலை தொலைக்காட்சியோ அல்லது எங்களுடைய டெலி ஃபோனோ அல்லது கம்ப்யூட்டரோ எதை எடுத்தாலும் நாங்கள் ஆராதனை பார்க்க வேண்டும் என்பது இப்போது நாலாந்த வாழ்க்கையிலே நாங்கள் செய்கிற காரியம் போல பழகி போன ஒரு காரியமாக வந்துவிட்டது இன்றைக்கு வேதாமத்திலே இன்று இவ்வளவு வாரங்கள் கடந்தாலும் எங்களுடைய பயமும் நாங்கள் வாழ்கிற சூழலிலும் பெரிய மாற்றம் வந்ததாக தெரியவில்லை யோவேல் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்திலே இப்படி ஒரு வசனம் இருக்கிறது தேசமே பயப்படாதே மகிழ்ந்து களி கூறு கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் தேசமே பயப்படாதே மகிழ்ந்து களி கூறு கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் கர்த்தர் எப்படி பெரிய காரியங்களை செய்வார் எப்படி நான் மகிழ்ந்து களி கூற முடியும் என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு இந்த நேரத்திலும் ஆராதனையிலே கலந்து கொள்ள வந்திருக்கிறோம் கண்களை மூடி ஜபத்திலே தரித்திருந்து ஆராதனைக்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்தி ஆராதனைக்குள்ளே கடந்து போவோம் ஜபம் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற அருமையான ஆண்டுவரே சுவாமி இந்த மாலை வேளையிலும் உம்மை வழிபடுவதற்காக நாங்கள் ஒன்று கூடி வந்திருக்கிறோம் நாங்கள் இருக்கின்ற இடங்களிலே வீட்டுச் சூழலிலே ஆண்டு பிறகு உம்மை வழிபட வேண்டும் என்ற வாஞ்சையோடு உம்முடைய வார்த்தைகளை தியானிக்க வேண்டும் என்ற விருப்பத்தோடு உம்மை துதித்து பாட வேண்டும் என்ற அந்த எண்ணத்தோடு இந்த ஆராதனைக்கு நாங்கள் எல்லோரும் வந்திருக்கிறோம் இதுவரை காலமும் நேரங்களை பாதுகாத்தீர் சுவாமி பயங்கரங்கள் மத்தியிலும் குழப்பங்கள் மத்தியிலும் வாழ்க்கை எப்படி கொண்டு போது என்று தெரியாத சூழலின் மத்தியிலும் ஆண்டு பிறகு நீரங்களை பாதுகாத்தீர் தைரியப்படுத்தினீர் இந்த காலப்பகுதியும் தாண்டி போக முடியும் என்று நம்பிக்கையை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீர் கொடுத்திருப்பதற்காக நன்றி சுவாமி இந்த நாளிலும் நாங்கள் ஒன்று கூடி வந்திருக்கிற போது ஆண்டு பிறகு உங்களுடைய பலன் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் கூட இருக்கிறது என்ற தைரியத்திற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம் உங்களுடைய பிரசன்னம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கூட இருந்து வழிநடத்துகிறது என்ற தைரியத்திற்காக உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம் நாங்கள் வெளியே போகின்ற போது உள்ளே வருகிற போது வேலைகளுக்காக போகின்ற போது பொருட்களை வாங்கிய கடைகளுக்கு போகிற போதெல்லாம் பயத்தோடு நாங்கள் போனாலும் அந்த பயங்களையும் தாண்டி சர்வ வல்லமை உள்ள ஆண்டு பிறகு உம்முடைய பாதுகாப்பு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கூட இருக்கிறது என்ற அந்த தைரியத்திற்காக உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம் சுவாமி இந்த நாளுக்காக நன்றி இந்த நாளில் நாங்கள் மீண்டும் ஒன்றாக கூடி உம்மை வழிபட வந்திருக்கிறோம் ஆண்டு பிறகு நீரங்களோடு கூட இருந்து உம்மோடு நாங்கள் இடைப்பட உம்முடைய வார்த்தைகளை தியானிக்க உம்மை துதித்து பாட இந்த நேரத்தை நீர் தாமே ஆசீர்வதித்து தர வேண்டும் என்று ஆண்டு பிறகு இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபம் கேட்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் கத்தருடைய பேசத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக மறுபடியுமாக கத்தர் எங்களுக்கு ஒரு நாளை ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறார் அவர்களை துதிப்பதற்காக நாங்கள் வாழ்க்கையிலே பெற்ற நன்மைகள் அநேகத்தின் மேல் அநேகம் 
இன்றும் எங்களை உயிரோடு வைத்திருப்பது அந்த அருமையான இயேசப்பாவின் கிருபையாக இருக்கிறதுக்காக நாங்கள் அவரை நன்றியோடு சில நிமிடங்கள் சில பாடல்களை பாடி துதிக்கப் போகிறோம் நூற்றி பதினெட்டாம் சங்கீதம் சொல்கின்றது கத்திரை துதியுங்கள் அவர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதென்று இஷ்டவேல் சொல்வதாக அவர் கிருபை இல் என்றும் உள்ளதென்று ஆரோனின் குடும்பத்தார் சொல்வார்களாக அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதென்று கத்தருக்கு பயப்படுகிறவர்கள் சொல்வார்களாக நெருக்கத்திலிருந்து கத்தரை நோக்கி கூப்பிட்டேன் கத்தரை என்னை கீழ்டர்லி விசாலத்திலே வைத்தார் கத்தரின் பட்சத்தில் இருக்கிறார் நான் பயப்படேன் மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் God created us to praise His holy name. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Let us sing praises to Him. நாம் ஆராதிக்கின்ற தேவன் நல்லவர் வல்லமையுள்ளவர் விடுவிக்க வல்லவர் தாயின் கருவில் உருவாகும் முன்னே பேர் சொல்லி அழைத்தவர் தாயினும் மேலாக அன்பு வைத்தவர் எங்களுக்கு அன்பு செலுத்த யாரும் இல்லையே என்று நாங்கள் ஏங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் தாயின் அன்பும் மாறலாம் எங்களை நேசித்த நண்பனின் அன்பு மாறலாம் யாருடைய அன்பு மாறினாலும் எங்களை நேசித்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராக எங்கள் மீது அன்பு வைத்திருக்கின்ற ஒரே ஒரு உயிருள்ள தேவன் இயேசுதான் அவர் நமக்காக சிலுவையிலே தன்னுடைய உயிரே கொடுத்தார் அந்த தேவனை நாங்கள் ஆராதிக்க போன்றோம் உம்மை ஆராதிப்பேன் உம்மை ஆராதிப்பேன் என் நாட்கள் முடியும் வரை என் ஜீவன் பிரியும் வரை என் சுவாசம் ஒழியும் வரை உண்மையே ஆராதிப்பேன் 
உம்மையே ஆராதிப்பேன்
எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எசப்பா செய்து வருகின்ற நன்மைகள் அநேகத்தின் மேல் அநேகம் ஒவ்வொரு நாட்களும் நாங்கள் சுவாசிப்பது அவருடைய கிருபையாக இருக்கிறது ஜீவன் தந்தார் பெலன் தந்தார் அவருடைய நன்மைகள் அநேகத்தின் மேல் அநேகம் சபையாக எங்களை நேசித்து தன்னுடைய செட்டைகளின் கீழே எங்களை அடைக்கலமாக வைத்து எந்த கொள்ளை நோயும் எம்மை அணுகாத வண்ணம் எவ்வளவு அன்பாக எங்களை பராமரித்து வருகின்றார் எண்ணி எண்ணி துதி செய்வாய் எண்ணடங்காத கிருபகற்காய் நித்தம் தாங்கும் தம்புயமே இன் இன்ப இயேசுவின் நாமமே உன்னை நோக்கும் எதிரியின் கண்ணின் முன்னில் நீயும் பதறாதே கண்மணி போல் காக்கும் கரங்களில் உன்னை மூடி மறைத்தாரே எல்லாருமாக பாடுவோமா ஆபிரஹாமின் ஈசாக்கின் ஜாக்கோவின் தேவனே எமஸ்தோத்திருக்கிறேன் கத்தாவே 
நீரங்களோடு கூடவாக இருந்து பாதுகாத்து வந்த தேவனே என்ன ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் என்று மன்று மாறாமல் இருக்கிற தேவனே என்ன ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் சுவாமி ஆசிய வைத்து கொடுக்கிற தேவனே என்ன ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் சுவாமி அன்பரே எங்களுக்காக சிலுவையில் அறைந்து பாவங்களை சாபங்களை மன்னித்த தேவனே எமக்கு ஸ்தோத்திர கத்தாவே எமக்கு ஸ்தோத்திரம் நீவே இவ்வளவு காலம் சுவாமி அன்றுவரே இந்த உலகத்தில் நடக்கிற பிரச்சனைகள் கொள்ளை நோய்கள் எல்லாவற்றிலும் இருந்து உமது சபை மக்கள் ஒவ்வொருவரையும் பாதுகாத்து வந்ததற்காக கத்தாவே எமக்கு நன்றி கத்தாவே சுவாமி அன்றுவரே நாங்கள் உண்மை அறிந்த பிள்ளைகளாகவும் சுவாமி அன்றுவரே இந்த கொள்ளை நோய் வந்ததன் காரணத்தை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் அறிந்து கொண்டு சுவாமி அன்றுவரே உண்மை நோக்கி மனம் திரும்பி கத்தாவே சுவாமி உண்மை நோக்கி வழி நடத்த உண்மை நோக்கி வழி நோக்கி செல்ல நீரங்களுக்கு கிருப செய்து படுத்ததற்காக கத்தாவே நன்றி அப்பா சுவாமி அன்றுவரே நீர் இவ்வளவு காலம் சுவாமி அன்றுவரே உலக சிந்தகளிலும் உலக நடத்தையிலும் சுவாமி எங்களது பிஸியான லைஃப்லேயும் நாங்கள் ஓடிக்கொண்டு திரிந்தோம் கத்தாவே சுவாமி அன்றுவரே நீர் எல்லாரையும் வீட்டில் அடைத்து சுவாமி அப்பா தெய்வமே உண்மை நோக்கி கும்பிட உண்மை நோக்கி தியானிக்கவன் நீர் கொடுத்த தண்ணத்துக்காக கத்தாவே உமக்கு நன்றி கத்தாவே நன்றி சுவாமி ஆண்டவரே இன்னும் இன்னுமாக சுவாமி எங்களுக்கு முடிய ஜப வரத்தை கொடுத்தலும் சுவாமி அன்றுவரே நாங்கள் உம்மோடு இணைந்து சுவாமி அன்றுவரே உம்மோடு உம்முடைய பாதத்தில் இருந்து ஜபிக்கிற வல்லமி எங்களை ஒவ்வொருவருக்கு கொடுத்தனும் சுவாமி அன்றுவரே ஜபத்தின் மூலமாக நாங்கள் உம்மோடு இணைந்து கொள்ளலாம் கத்தாவே சுவாமி அன்றுவரே எங்கள் பாவங்களை மன்னிக்கிற பிள்ளைகளாக கண்ணித்து உங்கள் பாவங்களை உணர்ந்து கத்தாவே சுவாமி உடைய பாதத்தில் வந்து இருக்க நீரங்களுக்கு கிருப செய்தல் சுவாமி அன்றுவரே நீர் இவ்வளவு நாலு நீரங்களை பாதுகாத்ததன் நோக்கம் ஒன்று ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கு கத்தாவே சுவாமி அந்த நோக்கத்தை நாங்கள் அறிந்தவர்களாக சுவாமி அன்றுவரே உண்மை நோக்கி கும்பிடவும் உண்மை நோக்கி ஜபிக்கவும் நீரங்களுக்கு கொடுத்தல் சுவாமி இந்த திருச்சபையில் உள்ள வயோதிபர்கள் வாலிபர்கள் சிறு பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் நான் உம்முடைய பாதத்தில் வைக்கிறேன் சுவாமி நீர் அவர்களோடு கூடவாக இருந்து அவர்களை வழிநடத்தி வந்ததற்காக கத்தாவை உமக்கு நன்றி சுவாமி அன்றுவரே வாலிபர்களை முக்கியமாக இந்த இடத்துல வைக்கிறேன் கத்தாவை சுவாமி அன்றுவரே இந்த வாலிபர்கள் சுவாமி வருங்கால சந்ததிகள் கத்தாவை உண்மை நோக்கி துதிக்க உண்மை நோக்கி ஜபிக்கிற வரத்தையும் அவர்களுக்கு கொடுத்தன சுவாமி அன்றுவரே அவர்கள் உண்மை தேவன் என்று அமர்ந்திருந்து தேவன் என்று அறிந்து கொள்ளக்கூடிய வல்லமை அவர்களுக்கு கொடுத்தன சுவாமி அன்றுவரே இந்த காலங்களில் சுவாமி அன்றுவரே வாலிபர்களை மாற்றியல் சுவாமி அன்றுவரே வாலிபர்கள் உண்மை ஜபிக்க வரல் வல்லமையை கொடுத்தல் சுவாமி அது போல சுவாமி மற்ற சபை மக்களையும் நீர் வழி நடத்திய சுவாமி எங்களது சபைகள் மாத்திரமல்ல கத்தாவை உலகத்தில் உள்ள சபைகள் எல்லாம் உம்முடைய பிள்ளைகள் கத்தாவை சுவாமி அவர்களே நீர் ஆசீர்வதித்தல் சுவாமி அன்றுவரே நீர் எங்களை ஆசீர்வதித்ததற்காக கத்தாவை உமக்கு நன்றி கத்தாவை சுவாமி அன்றுவரே இன்னுமாக இந்த ஃப்ரண்ட் லைன்ல நின்று கத்தாவை சுவாமி தங்களது தங்களது சுகங்களை பார்க்காம சுவாமி அன்றுவரே மற்றவர்களுக்காக சுவாமி அவர்கள் வேலை செய்து கொண்டிருக்க ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் உங்களுடைய பாதத்துல வைக்கிறேன் சுவாமி அவர்களோடும் கூடவாக இருந்தாலும் சுவாமி அவர்களையும் வழி நடத்திய சுவாமி அன்றுவரே அவர்களை எந்த நுண்ணங்கியலும் தொடாம கத்தாவே சுவாமி மது செட்டேன் கீழ் அரவணைத்து கத்தாவே அவர்களை பாதுகாத்து வழி நடத்திய சுவாமி அன்றுவரே அவர்களுக்கு நல்ல ஞானத்தையும் புத்தியையும் கொடுத்தன சுவாமி அது போல எங்களுக்கு சுவாமி அன்றுவரே அன்று சாலுமனுக்கு கொடுத்த ஞானத்தை போல சுவாமி அன்றுவரே எங்களுக்கும் அந்த ஞானத்தையும் உணர்வையும் கொடுத்தன சுவாமி உண்மை நோக்கி கும்பிடுபவர்களாக உண்மை நோக்கி வணங்குறவர்களாக உண்மை நோக்கி ஆராதிக்க நிறங்களுக்கு கொடுத்த பலனுக்காக கத்தாவே நன்றி அப்பா சுவாமி நீர் பெரியவ கத்தாவே நீரே வல்ல தேவன் சுவாமி நீரே இந்த பூமியை உருவாக்கினே சுவாமி அன்றுவரே இரவு பகலை ஒவ்வொருவராக பிரித்து கொடுத்த தேவனே சுவாமி அன்றுவரே உமால் எல்லாமே ஆகும் சுவாமி அப்பா தெய்வமே நாங்கள் அதை நினைத்தவர்களாக சுவாமி அதை நினைத்து நினைத்து கத்தாவே சுவாமி அன்றுவரே உமக்கு நன்றி செலுத்த நீரங்களுக்கு கிருப செய்ய வேண்டும் என்று கெஞ்சி மன்றாடி கேட்கிறேன் சுவாமி அன்றுவரே நீரே வல்லவராக இருந்து சுவாமி அன்றுவரே எங்களது போக்கிலும் வரத்திலும் பாதுகாக்கிற தேவனே சுவாமி அன்றுவரே உங்களுடைய வார்த்தைகள் எங்களுக்கு வெளிச்சமாகவும் பாதைக்கு தீபமாயும் இருக்க நீரங்களுக்கு கிருப கொள்ளும் சுவாமி அன்றுவரே நாங்கள் உமது கற்பனைகளையும் உமது நியாய பிரமாணங்களை நாங்கள் கற்றுக்கொண்டு சுவாமி அதன்படியாக நாங்கள் நடந்து சுவாமி அதை நாங்கள் எங்கள் முழு இறுதியத்தோடும் ஆத்மாவோடும் அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டு சுவாமி அன்றுவரே நாங்கள் உண்மை சேவிக்க நீரங்களை வழி நடத்திய சுவாமி அன்றுவரே நாங்கள் 
இந்த காரியத்தை தொட்டால் சுவாமி அண்டவரையை நாங்கள் உண்மை முன் வைத்து சுவாமி நீ தான் எங்கள் தேவன் என்பதை நாங்கள் ஆராய்ந்து கொள்ளு சுவாமி அதன்படி நாங்கள் நடக்கும் இடங்களுக்கு கிருப செய்தலும் சுவாமி காலையும் மாலையும் உண்மை துதிக்கவும் உம்முடைய உம்முடைய வசனத்தை தியானிக்கவும் இடங்களுக்கு கிருப செய்தலும் சுவாமி அவர்கள் எப்பொழுது முக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறவர்களாகும் கஷ்டத்திலோ துன்பத்திலோ சுவாமி சந்தோஷத்தில இருந்தாலும் கத்தாவை உமக்கு ஸ்தோத்திர பலிகளை கொடுக்கிற பிள்ளைகளாக மாற்ற வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இயேசு கிறிஸ்து நிமித்த கெஞ்சி மன்றாடி கேட்கிறேன் சுவாமி அன்றவரே இந்த ஜபத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் சுவாமி அன்றவரே இந்த ஜபம் உடைய பாதத்துல போய் சேர நீ கிருப செய்தனும் சுவாமி அன்றவரே நீரே எங்களுக்கும் அது பரிசுத்தாவின் வலமையை கொடுத்து கத்தாவை சுவாமி அன்றவரே அந்த பரிசுத்தாவின் வலமையினால சுவாமி அன்றவரே நன்மை தீமைகளை நாங்கள் அறிந்து சுவாமி அதன்படி நடக்கிற ஞானத்தை கொடுத்தனும் சுவாமி நீரே வழி நடத்தி என்னும் பாதுகாத்தனும் சுவாமி இது எல்லாவற்றையும் உடைய பாதத்தில் ஒப்படைத்து இந்த ஜபத்தை ஏறெடுத்து கேட்டு உங்களுடைய பாதத்தில் நிற்கிறேன் கத்தாவே எல்லாம் வல்ல இயேசு கிறிஸ்து நிமித்தம் ஆமேன் ஆமேன் நூற்றி நாற்பத்தி ஆறாம் சங்கீதம் சொல்லுகிறது அல்லே லூயா என் ஆத்மாவே கத்திரை துதி நான் உயிரோடு இருக்கு மட்டும் கத்திரை துதிப்பேன் நான் உள்ளளவும் என் தேவனை கீர்த்தனம் பண்ணுவேன் எல்லோருமாக சேர்ந்து தேவனை துதிப்போமா
வாசிக்கப்பட வேண்டிய வேத பாடம் யோவேல் எழுதின புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் முதல் பத்தாம் வசனம் வரை பெத்துவேலின் குமாரன் ஆகிய யோவேலுக்கு உண்டான கத்தருடைய வசனம் முதியோரே இதை கேளுங்கள் தேசத்தின் சகல குடிகளே செவி கொடுங்கள் உங்கள் நாட்களாவது உங்கள் பிதாக்களின் நாட்களாவது இப்படிப்பட்டது சம்பவித்ததுண்டா இதன் செய்தியை உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு தெரிவியுங்கள் இதை உங்கள் பிள்ளைகள் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் அவர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் சந்ததியாருக்கும் தெரிவிக்க கருவார்கள் பச்சை புழு விட்டதை வெட்டுக்கிளி தின்றது வெட்டுக்கிளி விட்டதை பச்சை கிளி தின்றது பச்சை கிளி விட்டதை மூச்சு பூட்டை தின்றது வெறியரே விழுந்து எழுங்கள் திராட்சை ரசம் குடிக்கிற சகல ஜனங்களே புது திராட்சை ரசத்தின் நிமித்தம் அலருங்கள் அது உங்கள் வாயின் நின்று விலகப்பட்டது எண்ணி முடியாத ஒரு பலத்த ஜாதி என் தேசத்தின் மேல் வருகிறது அதன் ப பற்கள் சிங்கத்தின் பற்கள் துஷ்ட சிங்கத்தின் கடவாய் பற்கள் அதற்கு உண்டு என் திராட்சை செடியை அழித்து என் அத்திரமத்தை உரித்து அதன் பட்டையை முறித்து தின்று போட்டது அதன் கிளைகள் வெறுமையாயிற்று தன் பாலிய வயதின் புருஷனுக்காக இரட்டு துடித்திருக்கிற பெண்ணை போல புலம்பு போஜன பலியும் பான பலியும் கத்தருடைய ஆலயத்தை விட்டு அற்று போயின கத்தரின் ஊழியக்காரராகிய ஆசாரியர்கள் துக்கிக்கிறார்கள் வயல்வழி பாலாயிற்று பூமி துக்கம் கொண்டாகிறது விளைச்சல் அளிக்கப்பட்டது புது திராட்சை ரசம் வற்றி போயிற்று எண்ணெய் மாண்டு போயிற்று வாசிக்க வேண்டிய வேதுபாடு வாசித்தாயிற்று ஆரம்பத்திலே நான் கூறியது போல இன்று பதிமூன்றாவது வாரமாக இந்த நேரலை வாயிலாக லைவ் ஸ்ட்ரீமிலே நாங்கள் ஒன்றாக இணைந்திருக்கிறோம் தொடக்கத்திலே ஒவ்வொரு வாரம் ஒருவேளை ஒரு மாதம் என்று இருந்தாலும் இப்போது பார்த்தால் வாரங்கள் எல்லாம் மாதங்களாக போய் மாதங்களையும் தாண்டி போயிருக்கிற ஒரு நிலை வந்திருக்கிறது இந்த நாளிலும் நாங்கள் இந்த நேரலையிலே ஆராதனையிலே கலந்து கொள்ள வந்திருக்கிறோம் ஒருவேளை இது பழகி போன ஒரு நிகழ்வாக இப்போ பலருக்கு வந்திருக்கு நேரலை ஆராதனை வருகிறது நேரத்திற்கு நாங்கள் போய் உட்கார்ந்து ஆராதனை பார்க்கலாம் என்று ஒருவேளை நீங்கள் உங்களுடைய வீட்டிலே விருந்தினர் அறையில் இருப்பீர்களோ அல்லது படுக்கை அறையில் இருப்பீர்களோ அல்லது சமையல் அறையில் இருப்பீர்களோ எங்கேயோ இருந்து இந்த ஆராதனையிலே பங்கு பெற்றி கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆனாலும் இந்த ஆராதனையை பார்க்கிற நேரத்திலே நாங்கள் எல்லோரும் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு எங்களுடைய செவிகளை திறந்து மனங்களை திறந்து ஆண்டவர் நம்மோடு பேச வருகிறது என்ன ஆண்டவருடைய வார்த்தைகள் நமக்கு சொல்லுவது என்ன என்பதை கேட்க எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆயத்தப்படுத்தி கொள்ளுவோம் ஆரம்பத்திலே நான் வாசித்த அதே வசனத்தை திரும்பவும் வாசிக்க விரும்புகிறேன் தேசமே பயப்படாதே மகிழ்ந்து களி கூறு கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் யோவேல் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் தேசமே பயப்படாதே மகிழ்ந்து களி கூறு கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் நாங்கள் வாழ்கிற சூழலிலே எப்படி கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் எப்படி நான் வந்து பயப்படாமல் மகிழ்ந்து களி கூற முடியும் என்ற ஒரு கேள்வி எங்களுடைய மனதிலே வருகிறது இப்போது இந்த தற்போது இருக்கின்ற இந்த வைரஸ் தொற்று எங்கு போகிறது எப்படி போகிறது என்று நாங்கள் எல்லாம் குழம்பி கொண்டிருக்கிற நேரத்திலே ஒருவேளை நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த செய்திகளை பார்க்கிறவர்களாக இருந்தால் நியூஸ் பார்க்கிறவர்களாக இருந்தால் இப்போது சில நாட்களுக்கு முன்பு இந்த எங்களுடைய நாட்டிலிருந்து இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி இந்தியா அல்லது பாகிஸ்தான் அல்லது ஈரான் மத்திய கிழக்கு நாட்டு பகுதிக்கு போனால் இன்னுமொரு பிரச்சனையை பற்றி பத்திரிகைகளிலே அல்லது தொலைக்காட்சியிலே செய்திகள் வருவதை நீங்கள் கண்டிருப்பீர்கள் 
அது ஒருவேளை நீங்கள் கவனித்திருக்கலாம் கவனிக்காமல் போயிருக்கலாம் அந்த செய்தி இந்த இந்த நாடுகளிலே வெட்டுக்கிளிகளினாலே ஒரு பெரிய பாதிப்பு வந்திருக்கிறது வெட்டுக்கிளிகளினாலே வந்திருக்கின்ற பாதிப்பை பற்றி சொன்னால் ஒருவேளை எங்களுக்கு சிரிப்பாக இருக்கும் வெட்டுக்கிளிகளினாலே என்ன பாதிப்பு வரும் என்ற ஒரு கேள்வி எங்களுடைய மனதிலே வரும் ஒருவேளை நீங்கள் இப்போ ஒரு பார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த வெட்டுக்கிளிகளை பற்றி இந்த 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 தயாரிப்பு எங்களுக்கு இந்த வெட்டுக்கிளிகளை பற்றி இன்னும் ஒரு விடயத்தை தெளிவாக எங்களுக்கு சொல்லி தருகிறது வெட்டுக்கிளிகள் என்று நாங்கள் சொல்வதாக இருந்தால் இந்த வெட்டுக்கிளிகள் என்பது வெறும் ஒரு சிறிய ஒரு பூச்சிகளாக அது நாங்கள் பார்க்கின்ற இடங்களிலே மரங்களுக்கு இடையிலே இருக்கின்ற பூச்சிகளாகத்தான் எமக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த வெட்டுக்கிளிகள் என்பது வெறும் ஒரு சிறிய பூச்சிகள் மட்டுமல்ல ஒரு நாட்டையே நாட்டிலே உருவாகின்ற பயிர் வகைகளையே அழித்து விடக்கூடிய ஒரு சூழலிலே இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் ஒருவரும் யோசித்திருக்க மாட்டீர்கள் இந்த வெட்டுக்கிளிகளின் தாக்கம் ஒருவேளை ஈரான் மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலே ஆரம்பித்தது அது அப்படியே வந்து பாகிஸ்தான் பகுதிகளுக்கு வந்து பாகிஸ்தான் பகுதியிலிருந்து இந்தியாவின் வெவ்வேறு இடங்களுக்கு பரவி வந்திருப்பதாக இப்போது நாங்கள் செய்திகளிலே காண்கிறோம் அந்த செய்தி வருவதன் அடிப்படை காரணம் இப்போது இருக்கின்ற சூழலும் தான் இப்போது எல்லோரும் வீடுகளிலே முடங்கி போயிருக்கிற நேரம் வெளியே போக முடியாமல் இருக்கிற நேரத்திலே இப்போது வந்திருக்கிற இந்த வெட்டுக்கிளிகளினாலே வந்த தாக்கத்தை எப்படி அணுகுவது என்று தெரியவில்லை அந்த வெட்டுக்கிளிகள் வந்து எல்லாம் விளைச்சலுக்கு ஆயத்தமாக பயிர் வகைகள் எல்லாம் இருக்கிற போது அவைகள் வந்து அந்த பயிர் வகைகளை எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழித்து எத்தனையோ ஏக்கர் கணக்கான அளவு பயிர் வகைகள் எல்லாம் அழிந்து சிதைந்து போகின்ற அளவுக்கு பாதிப்பு வந்திருக்கிறது என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் மருந்து நாசினிகள் கிருமி நாசினிகள் எல்லாம் அவற்றை அழிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டாலும் அந்த கிருமி நாசினிகளினாலும் அவற்றை கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு சூழல் வந்திருக்கின்ற நிலையை வந்து நாங்கள் பார்க்கிறோம் மிகவும் ஒரு ஒரு நாடுகளில் இருக்கிறவர்கள் விவசாயிகள் ஒருவளை நாட்டு மனிதர்கள் ஒரு வைரஸ் தொற்றை பற்றி நாங்கள் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் வைரஸ் தொற்றினாலே பொருளாதார வீழ்ச்சியை பற்றி பேசி கொண்டிருக்கிறோம் மக்களுடைய நோய்களை பற்றி பேசி கொண்டிருக்கிறோம் வைத்தியசாலைகளை பற்றி பேசி கொண்டிருக்கிறோம் இது எதிர்பாராத நிலையிலே இப்படி இன்னமொரு பாதிப்பு வந்திருக்கிறதே என்று குழம்பி போயிருக்கிற ஒரு சூழல் இருக்கிறது இந்த சூழலிலே ஆண்டவர் இருக்கிறாரா ஒரு புறம் நாங்கள் இந்த இந்த வைரஸ் தொற்றை ஒரு புறம் வைத்து விடுவோம் வைரஸ் தொற்றினாலே வந்த பாதிப்புகளை ஒரு புறம் வைத்து விடுவோம் அதனாலே ஏற்பட்ட பொருளாதார பிரச்சனைகளை ஒரு புறம் வைத்து விடுவோம் இப்போது எங்களுடைய கவனத்தை கொஞ்சம் திருப்பி இப்போது இந்தியாவிலே பாகிஸ்தானிலே அல்லது மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலே சந்தித்திருக்கின்ற இந்த வெட்டுக்கிளி பாதிப்பை பற்றி இன்றைய தினத்திலே கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்ப்போம் வெட்டுக்கிளிகளினால் பயிர்கள் அழிக்கப்பட்டு போனது இப்போது பயிர்கள் அழிக்கப்பட்டு போனால் ஒருவேளை பணம் இருந்தால் அந்த பயிர்களால் அழிக்கப்பட்ட தானியங்களையோ உணவுப் பொருட்களையோ இன்னும் ஒரு நாட்டிலிருந்து ஒருவேளை நாங்கள் இறக்குமதி செய்து கொள்ளலாம் அல்லது வாங்கி கொள்ளலாம் அதை வாங்கி கொண்டு பஞ்சம் வராமல் தடுக்க ஏதோ ஒரு வழி இருக்கிறது ஆனால் இப்போது இருக்கின்ற சூழலிலே இந்த வெட்டுக்கழிகளினாலே வந்த பாதிப்பை எதிர்நோக்க முடியாத ஒரு சூழல் இருக்குமா இருந்தால் யோசித்து பாருங்கள் இன்றைக்கு ஒரு ஆயிரத்தி எண்ணூறு ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு வருடங்களுக்கு முன்பு இப் இப்போதிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு வருடங்களுக்கு முன்பு இப்படி ஒரு பாதிப்பு வந்திருந்தால் அதை எப்படி அணுகி இருக்க முடியும் கிட்டத்தட்ட இப்போது நாங்கள் கடந்து போகிற இந்த வைரஸ் தொற்றை போல எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த வைரஸ் தொற்றை அணுக எங்களுக்கு தெரியவில்லை அதோடு வாழ பழகி கொள்ளுகிறோமே தவிர அதை தடுக்க எங்களுக்கு தெரியவில்லை தடுக்க தெரியாததினாலே அதை எப்படி வாழ பழகி வாழ்வதற்கு பழகி கொள்ளலாம் என்று ஒரு புறம் யோசிக்க அந்த சூழலோடு எப்படி நாங்கள் வாழ்க்கை முறை எடுத்து கொண்டு போகலாம் என்று இன்னொரு குழுவினர் யோசிக்க இப்படியே எங்களுடைய காலம் போய் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இதே விதமான ஒரு சூழல் வந்திருந்தால் அந்த சூழலை எப்படி சந்திப்பது என்று அந்த நேரத்திலே யாருக்கும் தெரிந்திருக்காது இதே அளவு விஞ்ஞான வளர்ச்சி இருந்திருக்காது 
இதே விதமான ஆய்வுகள் இருந்திருக்காது இப்போது இருக்கின்ற கிருமி நாசினிகள் இருந்திருக்காது இதே விதமாக இவற்றை அலசி ஆராய்ந்து பார்க்க விஞ்ஞானிகள் இருந்திருக்க மாட்டார்கள் ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு மனிதர் வாழ்ந்திருந்தார் அவருடைய பேர் யோவேல் ஆங்கிலத்திலே ஜோயல் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த மனிதர் வாழ்ந்த காலம் கிட்டத்தட்ட கிறிஸ்துவுக்கு முன் எண்ணூற்றி முப்பத்தைந்து ஆண்டுகள் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது அவர் வாழ்ந்த காலத்திலே யூதாவிலே ஒரு பெரிய பாதிப்பு ஒன்று வந்தது அந்த பாதிப்பு என்ன வெட்டுக்கிளிகள் வந்து அந்த அவர்கள் வாழ்ந்த அந்த ஊரிலே பயிர் பயிர்களை மரங்களை எல்லா விதமான பச்சை நிறமாக இருந்த இலைகளை தாக்கி எல்லாவற்றையும் அழித்து விட்டது மக்கள் எல்லோரும் நடுநடுங்கி போய்விட்டார்கள் இன்றைக்கு வாசித்த வேத பகுதி ஒருவேளை உங்களுக்கு நினைவில் இருக்கலாம் நினைவில் இல்லாவிட்டால் யோவேல் உடைய புத்தகம் தமிழ் வேதாமத்திலே ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது பக்கத்திலே முதலாம் அதிகாரத்திலிருந்து வாசித்து பாருங்கள் ஒருவேளை அவர் ஒரு ஒரு கவிதை போல இந்த யோவேல் இந்த விடயத்தை எழுதுகிறார் அவர் எழுதுகின்ற விதம் எப்படி என்று சொன்னால் அந்த வெட்டுக்கிளிகளினாலே வந்த பாதிப்பு இன்னும் ஒரு ராஜா படையெழுத்து வந்ததை போல இருக்கிறது என்று சொல்லி சொல்கிறார் ஒரு குதிரைகள் வருகிறது அந்த குதிரை படைகள் வருகிறது அவை வந்து அங்கு இருக்கின்ற மக்களோடு சண்டை செய்து அவை எல்லாவற்றையும் வெற்றி கொன்று விட்டது நாடு அழிந்து போய்விட்டது நாடு அழிந்து போயிருக்கின்ற ஒரு நிலையிலே எப்படி எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் அமைத்து கொள்ளலாம் அவர் எப்படி சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் முதலாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே அது என் திராட்சை செடியை அழித்து என் அத்தி மரத்தை உரித்து அதன் பட்டைய முற்றிலும் தின்று போட்டது அதன் கிளைகள் வெண்மையாயிற்று தன் பாலிய வயதின் புருஷனுக்காக இரட்டு உடுத்தி இருக்கிற பெண்ணை போல புலம்பு போதன பலியும் பான பலியும் கர்த்தருடைய ஆலயத்தை விட்டு அகன்று போயின கர்த்தரின் ஊழியக்காரராகிய ஆசாரியர்கள் துக்கிக்கிறார்கள் வயல் வழி பாழாகிற்று பூமி துக்கம் கொண்டாடுகிறது விளைச்சல் அழிக்கப்பட்டது புது திராட்சரசம் வற்றி போயிற்று எண்ணெய் மாண்டு போயிற்று என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் இப்போது நாங்கள் வாழ்கிற சூழலை போல இப்போது நாங்கள் வாழ்கிற சூழலிலே எத்தனை காரியங்கள் தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது நமக்கு தெரியும் அந்த காரியங்கள் தடுக்கப்பட்டிருப்பதனாலே எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்க முடிகிறதா இல்லை ஸ்கூலுக்கு போகிற பிள்ளைகள் ஸ்கூலுக்கு போகாமல் வீட்டில் இருக்கிறார்கள் பாடங்கள் என்னவோ ஆன்லைனிலே நடப்பது என்பது உண்மைதான் ஆனால் ஒரு ஒரு பாடசாலைக்கு போய் கிளாஸ் ரூமில் இருந்து டீச்சரோடு பேசுவது போல அவை இரு வர ஒருவேளை காலம் போகலாம் இப்போது அப்படி இல்லை ஒருவேளை பெற்றோருக்கு மனதிலே ஒரு வேதனை இருக்கலாம் பிள்ளைகள் வீட்டில் இருந்து எந்த நேரமும் டிவியை பார்த்து கொண்டு எந்த நேரமும் வந்து கேமை விளையாடி கொண்டு நேரத்தை வீணாக்கி கொண்டிருக்கிறார்களே என்று கூட மனதிலே ஒரு தாக்கம் இருக்கலாம் ஆனால் பிள்ளைகளை பார்த்து வேறு எதுவும் செய்யும்படி சொல்ல முடியாது ஒருவேளை நாங்கள் கடைகளுக்காக பொருட்களை வாங்குவதற்கு கடைகளுக்கு போனாலும் அந்த கடையிலே யாராவது தொற்று நோயோடு இருப்பாரோ அவருக்கு கிட்ட போகலாமோ போகக்கூடாதோ ஒருவர் தொட்ட பொருளை நானும் தொடுகிறேனோ ஒன்றெல்லாம் மனதிலே சஞ்சலங்கள் வருகிறது அதை வாகனத்திற்குள்ளே ஏறினாலும் சானிடைசரை போட்டு கைகளை எல்லாம் சுத்தப்படுத்தி கடைக்கு போனாலும் சானிடைசரை போட்டு சுத்தப்படுத்தி பிறகு வீட்டிற்கு வந்தாலும் திருப்பி சானிடைசரை போட்டு சுத்தப்படுத்தி திருப்பிற போய் கையை வந்து நாங்கள் போட்டு சோப் போட்டு கழுவி இப்படி எத்தனையோ வகையில் எங்களை பாதுகாக்க முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிற சூழல் இருக்கிறது எங்கள் செய்திகளை பார்த்து கொண்டிருந்தால் இந்த நாங்கள் வாழ்கிற இந்த கனடா நாட்டிலே பொருளாதாரம் பல வீதங்களிலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று செய்திகள் சொல்கிறது கிட்டத்தட்ட ப எனக்கு நினைவாக இருக்கிறது பதினெட்டு வீதம் அளவு பொருளாதாரம் வீழ்ந்திருக்கிறது கவிழ்ந்திருக்கிறது என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது வேலை இல்லாதவர்கள் இருக்கிறார்கள் அரசாங்கம் வேலை இல்லாதவர்களுக்கு பணம் கொடுக்கிறது என்று சொன்னாலும் அந்த பணத்தை எடுக்க ஏதோ ஒரு வழி வேண்டும் அந்த பணத்தை திரும்பி போட ஏதோ ஒரு வழி வேண்டும் வெளிநாட்டிலிருந்து வருகிற பொருட்கள் ஒருவேளை வராமல் போகலாம் 
உணவுப் பொருட்கள் வராமல் போகலாம் அல்லது இருக்கின்ற உணவுப் பொருட்களை ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு கொண்டு போக முடியாத சூழல் இருக்கலாம் இவையெல்லாம் சந்தோஷம் தருகிற ஒரு நிகழ்வுகள் கிடையாது இன்று ஆராதனைக்கு கூட நாங்கள் போக முடியாமல் இருக்கலாம் ஒருவேளை ஆண்டவருடைய பிரசனத்திலே நான் தரித்திருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறவர்கள் ஆண்டவருடைய பிரசனத்திலே தரித்திருக்க முடியாத ஒரு சூழல் இருக்கிறது புலம்புகின்ற சூழல் எவ்வளவு காலத்திற்கு புலம்பலா யோவேல் சொல்லுகிறார் தன் பாலிய வயதின் புருஷனுக்காக இரட்டுடுத்து இருக்கிற பெண்ணை போல புலம்பு என்று சொல்லுகிறார் ஒரு இளம் பெண் இருக்கிறாள் அல்லது அந்த பெண்ணுடைய கணவர் இறந்து போய்விட்டார் அந்த கணவர் இறந்து போனதுனாலே அந்த இளம் பெண் விதவையாக போய் அவள் வேதனைப்பட்டு கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுவதை போல நீ புலம்பு என்று இஸ்டவேல் மக்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் பயிரிடும் குடிகளே வெட்கப்படுங்கள் கோதுமையும் வாட்கோதுமையும் இல்லாமல் போயிட்டு திராட்சை தோட்டக்காரரை அலருங்கள் வயல்வழியின் அறுப்பு அழிந்து போயிற்று என்று சொல்லி புலம்புகிறார் நாடு முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி புலம்புகிறார் அது வந்து வெளி ஒரு ராஜா படையெடு படையெடுத்து வந்து அந்த படையினாலே அந்த சண்டைக்கு எதிர்கொள்ள முடியாமல் தோற்று போன ஒரு சூழலில் நாங்கள் வாழ்கிறோம் என்று சொல்லி யோவேல் தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார் இந்த சூழலிலே இந்த நேரலை வாயிலாக ஆராதனிலே கலந்து கொள்ளுகிற நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற செய்தி என்ன நாம் ஆண்டவரை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம் ஆண்டவரிடத்திலே தேவைகளோடு போகிறோம் அல்லவா தேவைகளோடு போகிற போது ஆண்டவர் அந்த தேவைகளுக்கு மறுமொழியை தருவார் என்பது எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு ஆனால் ஆண்டவர் நாங்கள் கேட்கின்ற எல்லா காரியங்களுக்கும் மறுமொழியை தராமல் அந்த நாங்கள் வாழ்கிற சூழலிலே ஒரு கருத்தை கண்டுபிடிக்க எங்களை அழைக்கும் போது நாங்கள் பல சந்தர்ப்பங்களிலே குழம்பி போகிறோம் ஏனென்றால் எங்களை பொறுத்தவரையிலே நாங்கள் விசுவாசம் உள்ள மக்கள் ஆண்டவரிடத்திலே நாங்கள் ஜெபிக்கிற மக்கள் ஆராதனைகளிலே கலந்து கொள்ளுகிற மக்கள் எங்களை பொறுத்தவரையிலே எங்களுடைய நம்பிக்கை சமய நம்பிக்கை விசுவாச நம்பிக்கை உறுதியானது ஒன்று அந்த நம்பிக்கை உறுதியான ஒன்றாக இருப்பதனாலே தான் இப்போதும் கூட இந்த இடத்திலே உட்கார்ந்து நீங்கள் இந்த ஆராதனையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அப்போது நாங்கள் வாழ்கிற சூழலுக்கு நாங்களே பதில் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் சில நேரங்களிலே சொல்லுவார்கள் நாங்கள் வாழ்க்கையிலே சிக்கல்களை சந்திக்கிற நேரம் பிரச்சனைகளை சந்திக்கிற நேரம் அந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு இருக்கிறதா என்று வேறு யாரிடத்திலே அவர் கேட்போம் அந்த வேறு யாரிடத்திலே போனால் இந்த பிரச்சனையை எப்படி நான் சந்திக்கலாம் மறுமொழி கண்டுபிடிக்கலாம் யார் ஒருவர் எனக்கு ஒருவேளை உதவி தருவார் அது நான் என்னுடைய ஆஃபீஸிலே சந்தித்த ஒரு சிக்கலாக இருக்கலாம் அல்லது உறவினர்களுக்கிடையிலே சந்தித்த ஒரு சிக்கலாக இருக்கலாம் என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் சந்தித்த ஒரு சிக்கலாக இருக்கலாம் யாரோர்வர் எனக்கு பதில் தருவார் ஆனால் நாங்கள் பேச ஒருவரோடு முனைகின்ற போது அவர் பதில் தராமல் உதவி செய்யாமல் சொன்னால் இது என்னுடைய பிரச்சனை இல்லையே இது உன்னுடைய பிரச்சனை தானே உன்னுடைய பிரச்சனைக்கு நீ தானே தீர்வை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு எப்படி இருக்கு நான் மினக்கட்டு உதவி கேட்டு உன்னிடம் வந்தேனே நீ எனக்கு உதவி செய்யாமல் என்னையே இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண சொல்லுகிறாயே என்று மனதிலே வரும் அல்லவா அதே போல இப்போது நாங்கள் வாழ்கிற சூழலிலே ஆண்டவர் அதற்கு பதில் தருவதாக எனக்கு தெரியவில்லை இப்போது இருக்கிற சூழலிலே நீ எப்படி கருத்தை கண்டுபிடிப்பாய் எங்களுக்கு விசுவாசம் இருக்கிறது நம்பிக்கை இருக்கிறது நாங்கள் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவரிலே விசுவாசம் வைத்திருக்கிற பிள்ளைகள் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த சூழலிலே நீ வாழ்கின்ற வாழ்க்கை சூழலிலே நீ சந்திக்கின்ற சவால்களுக்கு நீ மறுமொழியை கண்டுபிடி அது எங்களுக்கு விருப்பமில்லை எனக்கு நினைவாக இருக்கிறது இந்த இந்த கவுன்சிலிங் இருக்கிறது நாங்கள் படிக்கிற காலத்தில் இந்த கவுன்சிலிங்கை பற்றி நாங்கள் இந்த எல்லோரும் இந்த பாஸ்டர்ஸாக அல்லது போதர்மாராக போதனாலே இந்த கவுன்சிலிங்கை பற்றி தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு கவுன்சிலிங் கோர்ஸ் ஒன்றுக்காக நாங்கள் போனோம் அந்த கவுன்சிலிங் கோர்ஸ் படிக்க போன போது எங்களுக்கு முதலிலே சொல்லி தந்த பாடம் உங்களிடத்திலே உதவி கேட்டு அல்லது பிரச்சனையோடு ஒருவர் வந்தால் அந்த பிரச்சனைக்கு நீங்கள் தீர்வு சொல்ல போக வேண்டாம் 
அந்த பிரச்சினைக்கு பிரச்சனையோடு வருகிறவர் அவருடைய பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண நீங்கள் உதவி செய்யுங்கள் அதுதான் கவுன்சிலிங் என்று எங்களுக்கு சொல்லி தந்தார்கள் பொதுவாக எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கிறது ஒருவர் தலையடி என்று சொல்லுகிறார் நான் சொல்கிறேன் தலையடி என்றால் என்ன தாய்லினால் ரெண்டு எடுத்து போடுங்கோ த தலையடி சுகமாக வந்துடும் என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோம் அதே போல் ஏதோ ஒரு எல்லாவற்றிற்கும் நாங்கள் பல விடைகள் வைத்திருக்கிறோம் ஒவ்வொருவரும் சொன்னால் ஒரு விளை ஒரு காரில் பிள்ளை இருக்கிறது என்று சொன்னால் இன்னொரு சொல்லுவார் இந்த காரில் எப்படி பிரச்சனை இருக்கிறா இந்த பிரச்சனைக்கு இதுதான் தீர்வு என்று சொல்வார் அல்லது வீட்டிலே எங்களுடைய பில்டிங்கில் எப்படி ஒரு பிரச்சனை என்று சொன்னால் அதற்கு இப்படி செய்யுங்கள் என்று சொன்னால் ஏன் இந்த இந்த வைரஸ் தொற்று வந்தது என்று சொன்ன உடனே எத்தனையோ பேர்கள் தீர்வுகள் வைத்திருந்தார்கள் நீங்கள் ரசம் வைத்து குடித்தால் இந்த இது வராது மஞ்சளை போட்டால் வைத்து குடித்தால் இந்த வருத்தம் வராது என்றெல்லாம் நிறைய தீர்வுகள் பிரச்சனை வந்ததும் தீர்வுகள் சொல்வதற்கு ஏராளமானவர்கள் வருவார்கள் அந்த தீர்வு இந்த பிரச்சனைக்கு இதுதான் தீர்வு அந்த விதத்தில் எப்படி செய்தால் அதற்கு தீர்வு என்று ஆயிரக்கணக்கான இந்த தீர்வுகள் எல்லாம் வந்திருக்கிறது நான் நினைக்கிறேன் ஒருவேளை நீங்கள் இந்த வாட்ஸ்அப் எல்லாம் பார்க்கிறவராக இருந்தால் அல்லது இமெயில் எல்லாம் பார்க்கிறவராக இருந்தால் உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் தெரியாதவர்கள் நண்பர்கள் எல்லோருமே இந்த பிரச்சனைக்கு என்ன தீர்வு இந்த உத்தியோகபூர்வமாக மருத்துவத்துறை இன்னும் தீர்வை கண்டுபிடிக்கவில்லை இன்னும் எங்களுக்கு இந்த இந்த வருத்தத்துக்கு ஒரு வேக்சின் இருக்கிறது என்று சொல்லி இன்னும் வேக்சின் எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை வேக்சினும் தெரியாது இதற்கு தீர்வும் தெரியாது ஆனால் நம்முடைய உறவினர்கள் நண்பர்கள் எல்லாரும் தீர்வுகள் வைத்திருக்கிறார்கள் அதுதான் நாங்கள் பொதுவாக மனிதர்களாக இயங்குகின்ற முறை ஒரு பிரச்சனை வந்தால் அதற்கு தீர்வை கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்வது வழக்கம் அதுவும் எங்களுக்கு தெரிந்த ஒருவருக்கு தீர்வு வந்தால் பத்து பேர் வருவார்கள் பத்து பேரும் பத்து விதமான தீர்வுகள் வைத்திருப்பார்கள் ஆனால் கவுன்சிலிங்கிலே எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த அடிப்படை பாடம் எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால் ஒருவருக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தால் நீங்கள் அவருக்கு தீர்வை கொடுத்தால் அடுத்த முறை அவர் வாழ்க்கையிலே பிரச்சனையை சந்திக்கிற போது உங்களை தேடி அவர் திரும்பவும் வருவார் உங்களுக்கு அது விருப்பமா இப்போது பிரச்சனை தீர்ந்து விட்டது நீங்கள் அவருக்கு தீர்வுக்கு வழி சொல்லிவிட்டீர்கள் அவர் போய்விட்டார் அடுத்த முறை பிரச்சனை வருகிற போது என்ன செய்வார் நான் போன முறை ஒரு பிரச்சனை வந்ததே ஒரு வருடத்திலே போனேன் அவர் அதற்கு எனக்கு வந்து மரமொழி சொன்னார் அதே போல் இந்த முறையும் போனால் மரமொழி கிடைக்கும் என்று வருவார் அல்லவா ஆகவே நீங்கள் மரமொழி சொல்ல போகாதீர்கள் அவர்களே தீர்வை கண்டுபிடிக்க அவர்களை வழிகாட்டுங்கள் இப்போது நாங்கள் வாழ்கிற இந்த சூழலிலே இந்த வைரஸ் தொற்றை பற்றி இழப்புகளை பற்றி வைத்தியசாலையில் இருப்பவர்களை பற்றி எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் திருப்பி சொல்ல வேண்டியதில்லை ஆண்டவரிடத்திலே நாங்கள் ஆலயமாக ஜபிக்கிறோம் தனிப்பட்டவர்களாக ஜபிக்கிறோம் அதை செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான காரியம் ஒன்று அது இல்லை என்று நான் சொல்லவில்லை ஆனால் இந்த நான் சொன்னேன் இப்போது பதிமூன்று வாரங்களாக நாங்கள் இப்போது நேரலை வாயிலாக சந்திக்கிறோம் ஆண்டவர் எங்களை பார்த்து சொல்லுகிறாரோ இந்த பிரச்சனைக்கு நான் தீர்வு தரவில்லை நீங்களே தீர்வை கண்டுபிடிங்கள் என்று சொன்னால் நாங்கள் கண்டுபிடிக்கின்ற தீர்வு என்ன இன்றைக்கு நாங்கள் வாசிக்க கேட்ட இந்த யோவேலனுடைய புத்தகத்திலே இஸ்ரவேல் மக்கள் இந்த வெட்டுக்கிளிகளினாலே ஒரு பெரும் பாதிப்பை சந்தித்தார்கள் இப்போது இருக்கின்ற சூழல் அல்ல ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு வருடங்களுக்கு முன்பு இருந்த சூழல் ஒரு நாட்டிலே ஒரு பஞ்சம் வந்தால் பிரச்சனை வந்தால் இன்னொரு நாட்டிலிருந்து பொருட்களை வாங்கக்கூடிய வசதிகள் கிடையாது ஆகாய விமானங்கள் பிளேன்ஸ் கிடையாது ஷிப்ஸ் கிடையாது கப்பல்கள் கிடையாது அப்போது அவர்கள் இருந்த சூழலிலே அந்த பயிர்கள் எல்லாம் அழிந்து போனால் இனி அடுத்த வருடம் மழை வீழ்ச்சி வந்து அடுத்த வருடம் பயிரிட்டால் தான் அவர்களுக்கு சாப்பாடு ஆகவே ஒரு வருடம் முழுவதும் பட்டினியை எதிர்நோக்க வேண்டும் பட்டினியால் வருகின்ற சிக்கல்களை எதிர்நோக்க வேண்டும் பஞ்சத்தை எதிர்நோக்க வேண்டும் இதுதான் அவர்கள் வாழ்ந்த சூழல் அந்த சூழலிலே ஆண்டவர் சொன்னார் நீங்கள் இதற்கு விடையை கண்டுபிடியுங்கள் அந்த சூழலிலே தான் யோவேல் தீர்க்கதரிசி வந்தார் மக்கள் எல்லோரும் வேதனையோடு இருக்கிற நேரம் மக்கள் எல்லோரும் இழப்பை சந்தித்து இருக்கிற நேரம் மக்கள் எல்லோரும் மன குழப்பத்தில் இருக்கிற நேரம் அவர்களை பார்த்து சொன்னார் தேசமே பயப்படாதே மகிழ்ந்து களி கூறு கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் தேசமே பயப்படாதே ஆண்டவர் நம் எல்லோரோடும் கூட இருக்கிறார் நாங்கள் இப்போது இருக்கின்ற சூழலை தாண்டி போக ஆண்டவர் உதவி செய்வார் 
இதுவரையும் ஆண்டவர் தம்முடைய கரத்தினாலே எங்களை பற்றி பிடித்து வழிநடத்தி வந்திருந்தார் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே குடும்ப வாழ்க்கையிலே திருச்சபை வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் எங்களோடு கூட இருந்திருந்தார் இப்போது இருக்கின்ற சூழலிலும் ஆண்டவர் எங்களுடைய கரத்தை பற்றி பிடித்து வழிநடத்தி செல்ல ஆயத்தமுள்ளவராக இருக்கிறார் ஆண்டவர் ஒரு இன்ஸ்டன்ட் பதிலை தந்து இந்த பிரச்சனையை நீ சொன்னாய் இதோ நான் விடையை தந்து விட்டேன் என்று சொல்வதிலும் பார்க்க யோவேல் இஷ்டவேல் மக்களுக்கு ஒரு ஒரு நம்பிக்கையின் செய்தியை சொல்லுகிறார் ஒருவேளை நீங்கள் கடந்து போகிற பாதை கடினமான பாதையாக இருக்கலாம் நீங்கள் சந்திக்கின்ற சவால்கள் வாழ்க்கையிலே மறுமொழி கொடுக்க முடியாத சவால்களாக இருக்கலாம் ஆனாலும் தேசமே பயப்படாதே மகிழ்ந்து கழி கூறு கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் என்பது ஆண்டவர் நமக்கு தருகின்ற வாக்கு தத்தம் இஸ்டபேல் நாடு யூதா தேசம் வெட்டுக்கிளிகளின் பிரச்சனையை சந்தித்து அப்படியே திக்கு முக்காடி போய் குழம்பி போயிருந்த நேரத்திலே யோபேல் தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார் தேசமே பயப்படாதே மகிழ்ந்து களி கூறு அருமையானவர்களே இப்போது நாங்கள் வாழ்கின்ற சூழலிலே ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லுகின்ற செய்தியும் அதுவாக இருக்கக்கூடும் தேசமே பயப்படாதே உங்கள் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் பயப்படாதீர்கள் மகிழ்ந்து களி கூறுங்கள் நாம் நம்புகின்ற ஆண்டவர் வல்லமையுள்ள ஆண்டவர் நாங்கள் வாழ்கின்ற இந்த சூழலையும் தாண்டி போக ஆண்டவர் நிச்சயம் உதவி செய்வார் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் ஆண்டவர் தாமே நம்மை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன் நூற்றி நாற்பத்தி ஆறாம் சங்கீதம் சொல்லுகிறது அல்லே லூயா என் ஆத்மாவே கத்திரை துதி நான் உயிரோடு இருக்க மட்டும் கத்திரை துதிப்பேன் நான் உள்ளளவும் என் தேவனை கீர்த்தனம் பண்ணுவேன் எல்லோருமாக சேர்ந்து எந்தன் உள்ளம் புது கவியாலே பொங்க இயேசுவை பாடிடுவேன் அவர் நாமம் ஊற்றுண்ட பரிமள தைலம் அவரையே நேசிக்கிறேன் என்ற பாடலை பாடுவோமா
ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தை கேட்போம் நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பு தேற்ற வாழ்நாகி பரிசுத்தாவின் ஐக்கியம் வழிநடத்தல் நம் அனைவரோடும் கூட நிறைவாய் தங்குவதாக ஆமேன் என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்தரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசு நாமத்தை ஸ்தோத்தரி என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்தரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன்